안녕하세요 드림지게차입니다 오늘은 무엇을 할까요 자 보시면 아시겠지만 저 뒤에 있는 컨테이너를 상차를 해줄 거예요 그 사전 작업이죠 앞에 있는 빈 바레트를 치워버리고 이제 지게발 구멍이 거기 있습니다 바로 바레트 뒤에 오른쪽에 있는 저 태비는 안 치워도 돼요. 바로 옆에 구멍이 있거든요. 다행인 것이죠. 저 태비는 빠라티 위에 있지 않기 때문에 저걸 다 치우려면 은또 사람의 손으로 다 치워야 되는 상황이거든요. 그나마 다행인 것이죠. 자 컨테이너는 3m에 9m짜리 컨테이너입니다. 3구 컨테이너죠. 현재 지형은 이 콘테이너가 있는 쪽이 조금 높아요. 그리고 화물차가 올 곳이 저 도로 쪽이 조금 낮, 낮아요. 낮기 때문에 이 3구짜리 콘테이너라면 은 4.5톤 지게차에게 딱 맞는 무게예요. 더뭐 물건이 조금 더 들어있다거나 이 지형이 평평하지 못하면은 약간 무게가 부족해서 앞으로 쏟아질 수 있는 그런 상황이죠. 그리고 현재 이 바닥이 잡성이 깔려져 있어요. 잡성이 깔려 있고 또 며칠 비가 많이 온 다음 날이기 때문에 잡석 아래에 그 땅은 어떤 상태인지 모르죠. 많이 젖어 있을 거예요. 그리고 위에는 또 전기줄이 많이 지나갑니다. 전기줄이 지나가기 때문에 이 컨테이너를 높이 마음대로 들 수도 없어요. 그리고 아래쪽에는 조그마한 포도나무가 있어갖고 그 포도나무를 넘겨야 되는데 조금 어떻게 보면은 쉽지 않은 상황일 수도 있어요. 운이 좋으면은 한 번에 끝나는 거고 또 운이 안 좋으면 은 이런 방법 저런 방법 머리를 써야 되겠죠 자 지금 이제 화물차가 지금 오고 있습니다 그래서 이 컨테이너를 회전을 할 거예요 회전을 하기 위해서 몇번 왔다 갔다 하죠 왜 그런가 제자리에서 회전을 할때저 바닥이 파이면서 지게차가 꼼짝달싹 못할 수 있기 때문이죠 어쨌든 이렇게 이제 여기도 잠시 내려놓고 제가 내려가서 보고 이곳저곳 살핀 다음에 회전을 합니다. 화물차가 들어오기 전까지 회전을 했어요. 회전을 했고 저 앞에 이제 도로 쪽에 보면은 화물차가 뒤로 들어오고 있죠. 저는 이제 이곳에 서서 기다리고 있는데 이거보다 더 높이 들게 되면은 위에 전기줄에 걸립니다. 그래서 높이 들지도 못하고 아슬아슬하게 들고 기다리고 있는 중이죠. 앞으로 무작정 막 나갔다가는 또 땅이 기울어져 있기 때문에 위험한 상황이죠. 물론 뭐 리스크를 최대한 줄이기 위해서 화물차가 올 때까지 앞으로 나가지 않고 있습니다. 일단 화물차 위에 콘테이너가 올라간 다음에는 제 마음대로 해도 상관이 없겠죠. 자 이제 이럴 때뭐 여기서 실기 힘들다 그러면은 대충 실어 놓고 조금 더 평평한 곳에 가서 그 수정을 해주면 되겠지만 현재 한 번에 실을 수 있죠. 자 이렇게 화물차가 이 콘테이너에 닿을 때까지 후진을 해주면 돼요. 제가 보이진 않습니다. 잘 실려 있는지 안 실려 있는지 판단하기가 굉장히 힘이 들어요. 이럴 때 대부분 이제 누군가 옆에서 봐주던지 아니면은 화물차 그 사장님이 내려와서 뭐 확인을 해야 됐거든요. 근데 이제 그게 안 됐습니다. 오늘은 그게 안 돼갖고 다시 한번 이제 수정을 하게 되는데 지금 일단은 내려놓도록 하겠습니다. 내려놓고 빠져나올 때자 지게발을 너무 바닥에 붙이거나 어떤 또이 콘테이너에 옆에 부딪히면서 나오게 되면 은 힘이 걸리게 되거든요. 힘이 걸리면 은 지게차가 
앞바퀴가 땅을 파면서 빠질 수가 있어요. 그런데 이 빠져나올 때도 지게차가 이 물건을 싣고 빠져나올 때그 지게발이 저 구멍에서 다른 데 닿지 않도록 조심해서 나와야 됩니다. 결코 이 지게차가 밟고 있는 땅이 아주 단단한 아스팔트 땅이 아니기 때문이죠. 자, 일단 잘 실었으니까 지게발 잘 빼는 것도 굉장히 중요해요. 물론 제가 이제 말로 설명해서는 이게 무슨 뜻인지 모를 수도 있어요. 그 상황이 닥치기 전에는 모를 수가 있기 때문에 이렇게 빠져나오는데 이때 이제 잘못 걸리게 되면은 이 땅을 파고 들어가서 지게차가 빠져버릴 수가 있습니다. 꼼짝 달싹 못하죠? 지게차가 한번 빠지게 되면. 자, 무사히 빠져나오는 것 같아요. 무사히 빠져나오고, 일단 이곳이 좁, 좁기 때문에 약간 넓은 곳으로 저 화물차가 이동을 해서 조금 다시 손을 봐야 될 곳이 있는지 봐야 될것 같아요. 지금 이 상태로 제가 그냥 와버리면 안 되겠죠? 화물차가 안전하게 실렸다고 OK 사인이 떨어질 때까지는 조금 기다려줘야 되는 거예요. 한번 돌려서 보도록 하겠습니다. 역시 아니나 다를까 그 콘테이너가 화물차 앞에 딱 붙지를 못했네요. 일단 3구짜리 컨테이너이기 때문에 적자에 다 들어가지 못해요. 뒤로 많이 튀어나와 있거든요. 근데 앞으로 더 많이 붙지 않았기 때문에 더 많이 튀어나와 버린 거죠. 앞으로 30cm 이상 거의 50cm 정도 앞으로 더 가야 된다고 하는군요. 그래서 제가 다시 조금 넓은 땅으로 왔습니다. 자, 이 땅도 안심할 땅은 아니에요. 조심조심해서 들어가야 돼요. 무작정 마구 들어갔다가는 또 뒷바퀴가 빠질 수가 있어요. 정말 지게차는 사방이 위험투성이죠. 요거 마지막에 요거 잘 실어주려다가 빠져버리면은 또 낭패 아닙니까? 자 이제 요, 이 콘테이너를 실을 화물차가 들어오면은 제가 그대로 들어가서 들고 조금만 있어주면 돼요. 조금만 들어주면 화물차가 더 후진을 할 거예요. 콘테이너가 지금 저 앞쪽으로 더 들어가야 되는 상황이거든요. 왼쪽으로 더 가야 되는 상황인데 이렇게 봐서는 지게차에 봐서는 모르죠. 저기가 붙었는지 떨어졌는지 몰랐는데 내려가서 보니까 많이 떨어져 있었네요. 그것을 갖다가 이제 실을 때 처음에 실을 때 누군가가 그걸 보고 확인해 주고 그래야 되는데 이렇게 했음에도 불구하고 저 부분을 못 봤던 거죠. 물론 이 콘테이너 주인은 그 상황을 몰라요. 붙어야 된다는 상황을 모르고 하물차만 알죠. 하물차는 지게차만 알고 있을 거예요. 저기 붙어야 되는데 하물차 하시는 분이 내릴 수가 없어요. 내릴 수가 없기 때문에 못 봤던 거죠. 자 이렇게 제가 들고 있으면은 화물차가 후진을 합니다. 콘테이너에 닿을 때까지 후진을 해주면 돼요. 거의 30에서 50cm 정도 되는 것 같아요. 자, 다 됐습니다. 이제 다시 내려놓고 이 콘테이너 각이 잘 맞았는지 또 이런 것도 봐야 되는데 누가 봐주는 사람이 없죠? 자 일단 이 각이 제가 지금 얘기하는 것은 이제 뭐 하물차 사장님이 내려와서 한번 봐줘야 되거든요? 물건 실고 할 사람이 됐다 그래야지 되는 거지 실어주는 사람이 됐다 그래도 되는 게 아니거든요. 그럼 내려와서 봐줘야 되는데 안 봐주고 있어서 제가 지금 살짝 짜증을 낼 뻔했습니다. 자, 내려와서 보고 오른쪽이 더 앞쪽이 밀어야 되기 때문에 일단은 지게발을 빼고 
화물차를 앞으로 이동한 다음에 저기 밀어주면 되거든요. 자, 이런 거 사실 그렇게 말이 필요 없는 거예요. 제가 짜증 낼 필요도 없는 거고 실고 가시는 분이 내려서 확인을 하는 게딱 맞죠. 자, 이제 확인 끝났습니다. 저분이 가서 자 이렇게 확인을 해주면 되잖아요. 한번 확인해 주면은 한 번에 끝날 수 있는 건데 확인을 안 해주면은 다시 또 재작업이 이루어지는 거죠. 자 지게차는 가버리면 끝이거든요. 가기 전에 철저히 확인해야 됩니다. 자이 상태로 이제 제가 조금만 밀어주면 돼요. 자, 이것도 밀어줄 때도 사실 신호를 해줘야 되죠. 제가 이 안에서 저기 또 가는지 덜 가는지 더 가야 되는지 알 수가 있거든요. 자 이제 끝났습니다. 저는 이제 가면 끝이에요. 이제는 이제 알아서 이제 실고 하시기 바랍니다. 안전운전 하세요. 감사합니다.